Il y a 25 ans, je participais à mon premier pèlerinage des routiers scouts d'Europe à Vézelay. Comme moi, après avoir gravi la colline éternelle, beaucoup se sont engagés dans ce monde pour l'aimer, pour servir leurs frères, pour donner leur vie. Aujourd'hui encore, de jeunes routiers ont ces mêmes rêves, ces mêmes aspirations que leurs aînés. Ma caméra au point, je suis allé à leur rencontre. Je les ai suivis dans leur cheminement vers la basilique. Je suis l'aîné d'une famille nombreuse, de huit enfants. Et me voilà aujourd'hui chef de clan, du clan Saint-Clair à Nantes. J'ai 55 gars, exactement. Ce qui me passionne, bah, c'est d'accompagner les jeunes. De prendre un garçon qui a un point A, et d'essayer de l'amener à un point B. Le chef d'équipe, là, essayez de checker si vous avez déjà dans vos équipes. Non pas le point B que moi j'aurais décidé en me disant faut que tu ailles au point B parce que c'est un... Moi j'y suis passé par là, c'est trop bien, tu vas voir, tu vas, tu vas grandir, tu vas découvrir des choses. Euh, non, c'est plutôt déjà discerner quel va être le point B du garçon où il faut l'amener et essayer de l'amener à ce point B-là. Routier toujours Oui Repos c'est bon, Vézelay commence, c'est parti. Mais ça a commencé par un peu de silence dans le car pour qu'il y ait qu'ils puissent finir leur nuit. En ce début de pèlerinage, on pourrait avoir une pensée particulière pour euh, tous les routiers qui ne peuvent pas être là. Soit ils sont malades, soit ils sont euh, au boulot. Alors quelques consignes, euh, on va partir à deux quarts. Il y a un quart qui est, arrive de Vannes, qui va s'arrêter ici et qui ensuite partira à Angers. Et un quart, celui qui est déjà là, qui va nous amener directement euh, sur le lieu de, de départ de la marche. Est-ce que dans les équipes, vous avez pu vous répartir l'intendance dans les sacs Toutes les équipes ont récupéré leur intendance Ok. Bon allez, ropé Ok, donc plan Sinclair, on y va tout de suite. On a tous notre caractère, on a tous euh, une sorte de carapace un petit peu qu'on a, qu a sur nous, et moi le premier, où euh, parfois on peut être un petit peu euh, dans le paraître ou alors euh, vouloir donner une certaine image. Et euh, pour pouvoir briser cette carapace ou passer au-delà de cette image, on est obligé de créer un lien de confiance. Et créer un lien de confiance, euh, ça passe par euh, bien connaître ces garçons, presque devenir ami avec eux. Si un garçon passe son permis, bah je, je me dois de savoir la date où il va passer son permis pour euh, lui envoyer un petit message le soir en disant bon « alors comment ça s'est passé »« Dis-moi, c'est bon, tu l'as eu ». C'est pas juste un service qu'on assure de temps en temps où je remets mon uniforme, je mets mon foulard. Et euh, je me dis « bon, bah là je suis au clan, maintenant je vais être pour mes garçons dans ces vraiment jour et nuit » pour qu'ils puissent recevoir ma confiance et qu'eux me donnent leur confiance.
les jeunes ont, ont très vite perçu qu'ils qu pouvaient avoir euh, un petit peu hein, ce point de référence. Les gars, vous venez, on va dire l'Angélus Vous pouvez me, me contacter, me, me dire est-ce qu'on peut se voir euh, Est-ce qu'on peut euh, se donner rendez-vous par exemple à, à la sortie d'une messe à Nantes et puis euh, boire une bière après ensemble, j'ai besoin de te parler ou des choses comme ça. Donc euh, c'est beau et en même temps ça me dépasse complètement. Routier pour Servir Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi scout. Je m'engage comme chef à remplir fidèlement mes devoirs de baptiser, à poursuivre ma formation et ma progression personnelle pour assurer mon service. La route, c'est le champ de tous les possibles. C'est le moment où il faut y aller. Quoi. Là, vous allez pouvoir profiter du fait d'être entre grands pour faire, grosso modo, ce que vous voulez. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne vous bridez pas à la route. Donc à vous de vous construire des aventures vraiment extraordinaires. On est là, on doit aller en gros ici. On a 10 km. Bah, je pense qu'on va prendre le faire. Je suis euh, routier au clan Saint-Clair pour euh, la première année. Mes parents euh, sont fortement attachés au scoutisme, étant donné qu'ils se sont rencontrés euh, grâce à lui. Donc euh, ils aiment qu'on y aille et qu'on participe au maximum aux activités. Autant au louveteau et au scout, mes parents, parfois, quand j'avais pas trop envie d'y aller, me forçaient quand même à y aller. Et euh, même si on allait un peu entrer dans des pieds. Mais maintenant, en routier, c'est moi qui choisis d'aller au clan, d'aller aux activités. Les gens, au début, quand on leur dit, bah, on y va, on met le téléphone au fond du sac, on, on marche, on transporte notre nourriture, notre matériel. C'est vrai qu'ils se disent, ah ouais, c'est assez compliqué et tout. Mais certains remarquent quand même ce côté euh, sportif. Et euh, ils découvrent qu'on est finalement des hommes comme les autres, mais seulement en, en quête de quelque chose en plus. Cette chose, ils, ils peuvent l'acquérir d'une autre manière, mais nous, c'est de cette manière, en suivant le Seigneur et en étant routier avec nos frères routiers du même âge ou plus grand, qu'on qu vient la chercher. Les gars, tout le monde à dos Ah ouais, ah ouais. Okay. Normalement, c'est ça. Je pense que les gosses de tout le monde pour qu'on n'ait plus que le lait à boire. C'est énorme. Oh, Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est le scoutisme, mais par contre ça peut, ça peut se voir par, par notre attitude. C'est souvent quand on cherche le moins à, à évangéliser ou à, à donner une bonne image de la route, ou qu'on donne une bonne image. Parce que le propre du scoutisme, c'est d'être dans le non-paraître justement, je pense, d'être naturel. Le foulard marron, symbole de, de pauvreté, comme la bure de Saint-François, et euh, d'humilité du coup aussi. Ça sera notre uniforme routier. Maintenant, vous allez pleinement faire partie euh, de la famille euh, des routiers. La route, ça passe par euh, la marche, par les pieds. Et du coup, euh, bel objectif que, euh, que la colline éternelle de Vézelay. Oui. 
Parce que j'attends la route, c'est euh, ouais. de pouvoir euh, centrer ma vie sur le Seigneur et euh, d'augmenter aussi la, la maturité euh, que j'ai euh, pour l'instant acquise. On a de plus en plus de mal, j'ai l'impression, à se recentrer vraiment sur l'essentiel dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui. Et en cela, je trouve qu'il est un peu fou de voir énormément de jeunes de mon âge partir euh, un peu dans, dans, dans le mauvais côté. Et de voir que même, euh, même avec mon aide, bah, ça ne change pas forcément leur mentalité. Et ça, c'est un peu ce qui m'attriste. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à changer pour avoir vous parfait. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de superflu, de plus en plus de matériel. Euh, moi, le premier, je m'attache à des choses purement superficielles. Ce qui me rend optimiste, c'est de voir tous ces jeunes ici, aujourd'hui. J'espère qu'on peut toujours aller de l'avant et puis améliorer le monde. Quand on voit la jeunesse qu'on est et la chance qu'on a euh, d'aller vers les autres, pour leur faire euh, entendre notre voix et pour leur montrer euh, ce qu'il ce qui est capable de faire. Et je pense que honnêtement, c'est possible. Après, je pense qu'il faut y aller par des moyens assez euh, doux. Il faut y aller euh, par, euh, par notre, euh, notre rayonnement. Si on y va en étant euh, simple euh, et sobre, mais qu'on montre euh, notre joie qui nous habite, je pense que honnêtement vraiment c'est possible d'aller vers les autres et, et de leur montrer cette voie, euh, cette voie dans laquelle on, on entre. À la première activité du clan, il y a un mois, je leur ai demandé à chacun de m'écrire une, une petite lettre pour me dire qu'est-ce qu'ils attendaient de la route. Ce qui ressortait pratiquement à chaque fois, c'était un, un goût de l'aventure. On sentait des jeunes qui avaient envie de s'engager, mais qui ne savaient pas forcément comment le faire, ou alors qui ne se sentaient pas prêts à, à s'engager et qui avait soif de sens. Quoi. Vraiment, il y en a qui l'écrivaient dans, dans leurs lettres en disant euh, « Je sens que, que déjà euh, je grandis vite, que la vie passe vite. Demain, je serai peut-être amené euh, à être euh, papa, chef d'entreprise. » Ils ont envie de se construire pour ça. Et, euh, et c'est ça qui est beau, ce souci à 17 ans de, de se forger pour, pour demain. Avec là, je pense que je prendrai en maturité et je pense que la route va m'aider à cela, à devenir entre guillemets un homme, si je puis dire. Prendre conscience des choses qui nous entourent et de savoir y réagir avec, euh, avec maturité et intelligence. Ce 
que j'aimerais faire, ça serait devenir forcément une personne meilleure. Et, euh, et je pense le truc que j'aimerais faire, c'est aider le plus possible ma mère. On est parti à droite, là. Hein Donc si on va à gauche, on va rejoindre le bon choix. Mon père est décédé en 2008. Moi, j'en avais que deux ans. Donc, euh, j'ai pas vraiment euh, eu d'impact, entre guillemets. Parce que moi, j'ai toujours vécu qu'avec ma mère, du coup. Et pour ma mère, je pense que ça a dû être forcément extrêmement compliqué. Je vois qu'elle nous a beaucoup apporté. Et qu'en en, en retour, bah. J'ai pas fait énormément de choses pour elle, même si euh, je me dis que j'ai encore que 17 ans. Avec là, je, peux, je vais pouvoir l'aider d'une meilleure façon que quand je suis jeune. Ah, vas-y, c'est là. Ouais. Et pour l'instant, on est là, en gros. On a fait un peu, un peu moins de la moitié Non, beaucoup moins de la moitié. On doit être un quart. Je pense. Pour moi, devenir un homme, c'est. Euh... Être au courant des choses qui l'entourent, être respectueux des gens, de la nature qui l'entourent. Et c'est une personne sur laquelle on peut compter. D'être avec des jeunes de mon âge qui, qui partagent ma foi, mes valeurs, ça permet aussi d'échanger et pareil, de, de, construire, de construire ma foi en, en s'enrichissant mutuellement avec les autres. Ça me permet de, de réfléchir sur, euh, sur ma vie en fait. Parce que on, voilà, avec la prépa, j'ai pas toujours le temps de, de me poser, de me dire euh, attends, euh, qu'est-ce qui se passe là dans ta vie euh, C'est un peu euh, travail le travail. Après mon bac, euh, je suis parti un an en humanitaire, en Égypte. La pauvreté au Caire, dans le bidonville où j'étais, c'était vraiment une pauvreté très matérielle, où euh, les gens dormaient dans des, dans des cabanes de tôle ou, ou dans la rue, euh, ou, ou sous des ponts. Là, c'est des jeunes euh, qui sont plutôt gâtés par la vie, on va dire. Tout le monde a... Ils ont tous une famille, ils ont tous un toit sur la tête. Euh, ils ne se préoccupent pas le, le matin en se levant de qu'est-ce qu'ils vont manger euh, aujourd'hui. Mais euh, c'est des pauvretés très différentes, parce qu'à côté de ça, les pauvres du Caire, euh, dans leur vie, euh, eux, c'était la joie tout le temps. Quoi. Enfin, j'ai jamais vu des gens aussi heureux que, que les chiffonniers, que les gens du, du bidonville. Par contre, les, les jeunes ici, leur pauvreté, bah, c'est plus euh, une pauvreté parfois intérieure. Euh, pauvreté matérielle, on l'a pas forcément, mais la pauvreté intérieure, euh, un petit peu. Ou la pauvreté de savoir rentrer en relation avec les autres ou la, la pauvreté de l'addiction. Plusieurs me disaient, euh, bah en fait, euh, bah oui, j'ai des choses qui m'enchaînent, euh, qui viennent euh, faire de moi un petit peu un prisonnier, un prisonnier de, des addictions, des addictions à, à la pornographie, des addictions euh, à la masturbation, des addictions euh, à l'alcool, des addictions à la cigarette. Et on sent qu'ils ont envie de s'en défaire, mais euh, ils ne savent pas comment. Les gars, quelqu'un a une idée de chant Le bon le pain, pain, non. Oh oui, le bon le pain. Pierre Saint-Michel, conduit une droite au ciel, illumine nos pas, nous marchons vers toi. Que notre marche réveille notre ardeur pour tenir dans les forts le combat. Hey Et au Théa, Saint-Jacques et Saint-Rémy, gardez-nous sur la route, pam 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 Et je me rappelle d'un ami, c'était en début d'année, qui racontait qu'il avait touché euh, aux champignons hallucinogènes euh, ou à l'SD, et qui m'expliquait que non, mais c'est pas grave. Deux mois après, tu peux, ça te fait plus rien, donc tu peux pas devenir addict. On n'en sait rien, mais euh, je trouve ça un peu triste euh, de devoir prendre des, des choses qui te font avoir des hallucinations pour passer une bonne soirée. 
Jean-Jacques Saint-Rémy, Galen sur la route. Je suis pas contre euh, un dîner, euh, un bon vin, un verre de bon vin, voilà, y a pas de problème. Mais, euh, mais se bourrer la gueule en soirée à la vodka, euh, on fait rapidement des bêtises avec l'alcool et des choses qu'on qu risque de regretter plus tard. J'ai très très souvent passé des, des, des très bonnes soirées euh, sans, sans boire de l'alcool, sans, sans me droguer. Euh. Il y a des addictions qui sont pas trop, qui, affect, qui affectent pas trop la vie professionnelle et euh, en couple, par exemple la, la cigarette. Là, ça affecte seulement la santé. C'est grave aussi. Mais je trouve que c'est moins grave que, euh, que la pornographie, par exemple, parce que la pornographie, ça atteint tous les niveaux. Ça peut interdire le corps parce que ça peut créer des missions actuellement érectiles et euh, ça devient très vite très handicapant. J'ai vu qu'en boîte de nuit, ça ne m'aidait pas à, à suivre mon idéal, donc euh, j'ai pas, pas envie d'y retourner. Ce qui m'a dérangé, c'est que les vêtements que pouvaient porter les jeunes filles euh, m'incitaient pas à poser, à poser un regard pur sur elles, on va dire. Et euh, j'ai envie d'avoir un regard pur sur les jeunes filles. C'est pas toujours facile. Si je pose un regard de, de possession sur elles euh, ou de, ou de, de convoitise, bah je ne vais pas les respecter en fait, je, je, je vais les respecter. C'est aussi un entraînement. Si je me marie, j'aurai moins de mal à ne pas être tenté de sortir avec n'importe quelle fille à droite à gauche. Euh, et euh, voilà, je, je, je vais me garder pour la fin de ma vie. Quoi. Il est quelle heure là ah, Regarde, donc dans deux heures on est, euh, on est au lieu. À, à, à l'ouest, moi je suis dans un village, t'as un, un, un croisement. Ah, et après, t'as pas été ici. En fait, tu travailles avec le. Et en fait, c'est. C'est un moment où je peux faire un point aussi sur ma vie, euh, leur route. Ça permet d'avoir. Euh, bah, le texte, il te permet quand même d'avoir un. De, de savoir par où commencer ouais. le point sur ta vie. Mais ensuite, c'est. Euh, moi, je peux essayer de, de reprendre sur. Euh, Ma famille, mes amis, l'école, ce ouais. que je fais en dehors pour voir si, euh, genre si, euh, si tout se passe bien, où est-ce que je pourrais m'améliorer, comment euh, que je, moi ce que je vis depuis un an, c'est aussi euh, savoir faire ses choix, quoi. C'est euh, euh, avoir, avoir euh, à faire ses choix personnels et pas, euh, et pas en fonction des autres, en fait. C'est en fonction ouais. de ta réflexion. C'est enfin, euh, pour ça qu'on a des temps de méditation et de, et de pour se poser sur la vie et des topos pour nous éclairer. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, nous, nous te confions euh, ce pèlerinage, nous te confions nos, nos questionnements et, nos, euh, et les réponses que peuvent apporter euh, nos marches et nos méditations. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. On chute tout le temps, perpétuellement. Euh, ce qui est important, je pense que c'est de se relever, de se confesser, de, de demander pardon et puis surtout de faire des efforts pour progresser. Mais, euh, mais c'est évidemment pas facile, c'est un combat de, de, de tous les jours et c'est un combat qui dure toute une vie. Maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. On est tous un peu dans la galère, on a tous des, des addictions, des, des péchés qui, qui nous enchaînent ou des, des choses qui nous rendent malheureux. Mais si on ne fait que y penser toute la journée, si 
on le ressasse et si on se dit toute la journée, le soir en se couchant, le matin en se levant, euh, oh là là, je suis un pauvre type, je suis une merde, j'y arriverai jamais, euh, et ben en fait, euh, on n'avance pas quoi. Il y a une première réponse déjà qui est, qui est peut-être spirituelle dans ce que peut donner la route, en disant que le combat, il est déjà gagné, quoi, il est victorieux. Et si tu y crois, euh, et ben, re re regarde devant. quoi. Arrête de, de traîner ta, ta charrue, lâche ta charrue, et puis, euh, et puis fonce. Ce soir, il y aura un départ routier. Donc là, on va prendre 5-10 minutes pour parler du départ routier. Donc euh, Guy va nous lire le cérémonial bien fort, doucement. Chef, s'il plaît à Dieu et à vous-même, je demande à devenir routier scout d'Europe. Tu te présentes à la route, mais sais-tu comment la route se présente à toi Oui, chef. As-tu songé que pour avoir accès à la route, il faut commencer par sortir de ta maison et de toi-même Renoncer à ton égoïsme, à ton confort, à ta sécurité Rechercher ce qui est difficile et vouloir vivre rudement. Oui, je le veux. Veux-tu demeurer viril et sobre N'être esclave ni de tes caprices, ni des modes, ni des erreurs du jour Et garder toute ta vie une âme de pauvre Oui, je le veux. Quand on lit un peu le cérémonial euh, du départ RS, on se dit... Waouh, wow, en fait, euh, non, non, je ne suis pas du tout, ça me dépasse. Euh, D'ailleurs, j'y comprends presque rien. Euh, si vraiment on prend le temps d'analyser les phrases, on se dit... Euh, le mec qui a écrit ça était un peu fou parce que personne ne peut prendre son départ RS. Sais-tu que tu consens d'avance au don de toi-même, à tout venant, que tu n'appartiens plus à toi mais aux autres Et tu es prêt à servir Oui chef, je demande d'être considéré comme étant toujours de service. Sais-tu enfin qu'un routier scout n'est jamais satisfait de lui-même et ne se considère jamais comme arrivé Veux-tu faire aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui Oui, je le promets. Moi, ce que j'ai envie de dire au, cette année aux routiers, c'est euh, si tu veux t'engager, attends pas d'être prêt à t'engager. Justement, l'engagement t'aide à être prêt à t'engager. Ben, c'est pas, euh, pas une fois que j'aurai un, un super boulot, c'est pas une fois que j'aurai des études extraordinaires, une femme magnifique, des petits-enfants magnifiques, que je pourrais être comblé dans ma vie. Non, non, c'est pas, pas ça le but. Le but, c'est de, de s'engager, justement, pour se construire intérieurement et devenir un petit peu le rocher sur lequel les gens autour de moi vont, vont pouvoir s'appuyer. Reçois maintenant les insignes de ton nouvel état. Ce bâton fourchu, image de la fidélité au sol ancestral et de l'ouverture du cœur, qui sont les marques du routier scout d'Europe. Accepte cette hache, symbole de la volonté qui t'ouvrira un chemin à travers les difficultés. Reçois ces lettres d'argent qui montreront à tous que tu es routier scout d'Europe. Rappelle-toi qu'elles ne doivent jamais être portées par un lâche ou un menteur. Reçois enfin les trois couleurs portées par tous les routiers du monde, qu'elles évoquent ce qui en toi, de chaque âge, ne doit jamais mourir. Jaune, couleur des louveteaux, image du soleil, pour que ta foi joyeuse illumine ce qui t'entoure. Vert, couleur des éclaireurs, de tout ce qui grandit, pour que l'espérance t'entraîne toujours plus loin. Rouge, couleur de la route, symbole d'amour et de sang, pour que tu n'épargnes ni l'un ni l'autre au cours de ton existence. Et maintenant, frère, adieu va. Pars donc, nourri de la parole divine et du réconfort des promesses du Christ. Que la foule des saints et des saintes t'accompagne, Aujourd'hui, demain et jusqu'en l'éternité. Elle est là devant ta maison, la Mélanie. Et pendant la belle saison, toute fleurie, elle fuit jusqu'à l'horizon d'une fuite infinie.
qu'on a une église qui est tourmentée en ce moment beaucoup. Euh, donc c'est pas forcément facile de se raccrocher à un pilier. Euh, parce qu'on dit évidemment qu'on croit en une église sainte, catholique et apostolique. Mais au final, on voit, euh, on voit tous les scandales qu'il y a dans l'église, on voit tout ça. Et on voit euh, comment évidemment les gens euh, voient d'un mauvais, d'un mauvais œil tout ça. Donc euh, ça, c'est un, un côté qui n'est pas facile. Et puis même, euh, on est dans un monde, je pense, qui est de moins en moins chrétien. Et donc, euh, où il est de plus en plus euh, dur d'exposer sa foi. Mais euh, c'est pas pour autant qu'il faut, qu faut arrêter de croire. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Je suis routier depuis l'année dernière. En fait, j'ai commencé le scoutisme l'année dernière. Le scoutisme, il y a beaucoup de choix qui, qui font que on devient meilleur. C'est ce qui nous rapproche du ciel et qui fait nous devenir plus saints, parce que c'est notre but, c'est de, de devenir saint et et puis d'aller au ciel, quoi. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, de vous. Pour moi, l'Église est, est clairement composée de pécheurs. Si l'Église est sainte, elle est composée de pécheurs. Et il y a toujours eu euh, des pécheurs dans l'Église. Il y en aura toujours, parce que c'est la nature de l'homme, elle est composée d'hommes. Mais, euh, mais si la pédophilie, euh, si des affaires comme ça sont là dans l'église, je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que l'église a été créée par, euh, par l'amour de Dieu pour, euh, pour unir les chrétiens, pour unir les hommes. Et, euh, et je pense que là où les choses sont les plus belles, c'est là que le diable s'attaque en, en priorité. Et je pense que l'église est si belle que c'est forcément là qu'il qu vise euh, en priorité. C'est malheureux en fait que les gens aient cette image de l'Église qui n'est pas totalement fausse, parce qu'il y a quand même des cas euh, qu'il faut, faut le souligner, il ne faut pas le cacher. Mais je trouve que tous les, les diocèses ont fait beaucoup de choses pour que ces erreurs qui ont eu lieu ne se reproduisent plus. Et donc, il euh, faudrait arriver à, à ce que les gens euh, comprennent et, et gardent dans leur tête que l'Église change. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour ses qualités et pour ses défauts. Euh, moi, concrètement, euh, j'aime ma maman. Elle a des qualités, elle a des défauts, et, et pourtant, je, je l'aime. C'est ça qui fait qu'on est humain. Si on, on aimait que euh, la façade dorée de, de l'Église, on ne serait pas vraiment dans l'Église. Mais après, je vais peut-être dire quelque chose qui, qui peut choquer. Mais euh, et ben les jeunes, en fait, ils en parlent, mais très peu. Et euh, ça peut être un défaut comme une qualité, mais euh, on ne se sent pas forcément concerné. Parce que, premièrement, on a l'impression que c'est très loin. C'est les 50 dernières années, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, du coup, j'ai l'impression qu'on est toujours en décalage par rapport à ces questions-là. C'est bon, les gars tout ce qui est, ce est aujourd'hui euh, tâche l'Église, euh, les abus de pouvoir, les abus sexuels. Aujourd'hui, du coup, c'est un sujet que tout le monde prend très au sérieux. Et ben, bah, c'est très égoïste ce que je veux dire. Dans ma vie future, comme peut-être un jour prêtre, et bah, je me dis, bah, au moins, eux, ils ont posé les bases maintenant avec le rapport de la SIAZ. En gros, on a les garde-fous, quoi. J'ai une double culture, je suis franco-libanais. La foi chrétienne, ce n'est pas une foi qui est seulement vécue en France, c'est une foi qui est, par... est vécue partout dans le monde. Et euh, Vézelay, c'est un bon événement pour, euh, pour euh, faire un pèlerinage euh, avec justement toutes ces variétés de, de cultures. Et euh, de quand même euh, se regrouper en une seule chose, donc euh, c'est le scoutisme et la foi.
c'est très difficile de vivre la vraie foi. Moi, j'aime bien le silence. C'est un moyen de, de méditation qui permet de réfléchir profondément en fait, sur euh, un peu tous les sujets de la vie. Au de base, on se pose une petite question, puis après on réfléchit de plus en plus. Pour moi, c'est comme ça qu'on vit la foi. On m'a dit que j'étais atteint en fait, d'une maladie qui atteint la sociabilité, euh, qui atteint aussi euh, le langage. Donc c'est le trouble du spectre autistique. C'est toujours difficile d'aller vers les autres. Je ne suis pas fait pour être euh, social, physiologiquement, mais je sens quand même qu'il y a un esprit de fraternité euh, qui est très bien. J'ai certains amis qui sont pas forcément chrétiens, donc pour eux, quand ils me voient, ils se disent « Ah ouais, le mec, il croit en quelque chose qu'on ne peut même pas voir. » Je sais pas s'ils me prennent un peu pour un fou, j'espère pas. Mais d'en parler, c'est un peu plus compliqué. Je suis dans un lycée public où il voilà, y, a, y a assez très très peu de cathos. Et en même temps, voilà, dans ma classe, ils savent que je suis catholique, c'est pas pour autant qu'ils vont me rejeter ou, euh, ou m'insulter. Enfin, souvent, ils sont assez curieux, donc ça me permet de, parfois de leur, de leur parler de, de ce que je vis, de, de ma foi. Donc c'est donc assez intéressant. J'ai pas honte d'être chrétien parce que moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Et quand j'en parle avec euh, des camarades de classe de confession euh, musulmane, ils me disent que aussi dans leur euh, religion, ça leur apporte beaucoup de choses, beaucoup de... Ça leur apporte un certain soutien quand ils prient, etc. Mais moi, c'est pareil, en fait. Dans ma classe, par exemple, il y a un gars avec qui je sais que je pourrais vraiment discuter avec lui et que quand on va débattre, on va chercher euh, chacun chez l'autre les arguments qui sont intéressants euh, pour, euh, pour chercher ensemble en fait, ce qui est vrai. Je pense qu'à notre époque, c'est de plus en plus compliqué de garder la foi avec euh, maintenant les réseaux sociaux, Internet. Il y a beaucoup de distractions. Les jeunes ne pensent de moins en moins à la, à la foi et s'ils se posent vraiment la question de « est-ce qu'il y a un dieu ?» La route est longue, 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 marche sans jamais t'arrêter. Il y a eu quelques moments dans ma vie où ça a été assez compliqué, où je remettais beaucoup de choses en question. Il y a un moment où je me suis dit que la foi, c'était peut-être quelque chose que mes parents m'avaient inculqué, mais que... Euh, bah, Peut-être c'était moins, moins important pour moi que ça pouvait être pour mes frères euh, et sœurs ou alors pour mes parents. Et puis euh, j'ai eu à mon camp scout euh, cet été euh, des très bons moments comme des, des chapelets euh, sous le ciel étoilé ou alors euh, de très belles messes. Et euh, ça m'a replongé là-dedans et c'est pour ça que j'ai accepté euh, de venir au routier. J'ai sincèrement vraiment pas peur de la mort. Et euh, c'est un peu triste, mais si je devais mourir demain, je pense que ça ne me dérangerait pas. 
c'est que je sais qu'il y aura la résurrection. J'ai cette conviction et cette euh, certitude que Dieu existe et que même après la mort, il y a la vie éternelle. Et je l'espère, Dieu m'accueillera. Depuis que je suis petit, je fais souvent l'expérience d'une sorte de rencontre avec, avec le Seigneur. Euh, très souvent dans ma confession, à l'adoration, dans des moments particuliers comme cela, euh, ou même dans ma prière personnelle, euh, parfois je me mets à pleurer, mais à pleurer de joie, pas de tristesse. Et, euh, et vraiment, ces, ces moments-là justement, ce sont des moments où je suis en cœur à cœur avec, avec le Seigneur. Et justement, bah, ça m'apporte énormément de joie. Et je pense que ça aide forcément au quotidien, parce que c'est une source de, de bonheur, de vrai bonheur. Depuis petit, j'ai un projet de vie assez tracé, une vie militaire. Si je peux, après l'armée, me réorienter vers de la protection des données personnelles, ce serait pour moi un engagement que j'aurais de protéger les citoyens de la malveillance de certaines personnes. Mon rêve, ça serait d'avoir deux métiers en fait, pianiste professionnel et devenir médecin spécialisé dans les neurologies. Donc dans ce cas-là, ce serait plutôt une aide aux personnes euh, qui euh, auraient des difficultés de sociabilité ou, euh, par exemple, bah, l'autisme. Voilà, j'aimerais bien étudier la neurologie pour aider ces personnes-là. Ce que j'aimerais accomplir, ce serait changer les mentalités des, des gens et peut-être surtout encore plus en politique. Maintenant, c'est plus forcément euh, 
l'intérêt général et euh, Dieu qui est au centre de tout ça, mais c'est plus euh, l'intérêt euh, personnel. Mon rêve, c'est de fonder une famille, d'avoir beaucoup d'enfants. Ouais, moi, ai, on est sept enfants et, euh, et je vois comment c'est trop bien d'être plein d'enfants dans une famille. Euh, avec mes petits frères et sœurs, euh, cette fraternité, en fait, c'est quelque chose de fantastique et j'ai envie de, de, de donner lieu à ça. J'aimerais beaucoup être avocat et j'ai envie de me battre chaque seconde pour la justice parce que quand il y a une situation euh, euh, d'injustice, ça me met hors de moi. Et, euh, et je pense qu'en me dirigeant dans, dans cette voie-là, euh, j'apporterai une pierre, une pierre à l'édifice. Je pense qu'il se résume en, en deux petites phrases. Une phrase d'une grande sainte, la petite Thérèse, qui dit euh, aimer Jésus euh, et le faire aimer. Ça, je pense que c'est un de mes grands rêves, d'aimer Jésus et de le faire aimer. Et euh, mon deuxième grand rêve, euh, il vient d'une chanson que tout le monde connaît. Qui est, alors lui, pour le coup, c'est pas un grand saint, il s'appelle Johnny. Et Johnny, il dit dans un de ses refrains, il dit euh, « Il suffira d'une étincelle pour allumer le feu. » Et euh, j'ai pas la prétention de, de mettre le, le feu au monde, mais au moins d'être cette petite étincelle qui permettra peut-être aux jeunes de, de s'embraser, quoi. Et de eux-mêmes être des petites étincelles. Soyez des témoins, soyez des chrétiens engagés. Est-ce que toujours ouais